আসসালামু আলাইকুম আমি রুমেনা বেগম সমাজ বিজ্ঞানের ম্যাডাম কেমন আছেন আমার বাবা আপনারা আশা রাখি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন গত ক্লাসে আমরা অধ্যায় ছয়ে পাঠ এক পড়িয়েছি আপনারা সবাই পড়েছেন তো বাবা আশা রাখি অবশ্যই প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন পড়ে ফেলবেন আমি করছি আপনারা প্রতিদিনের পড়াটা পড়ে ফেললে আপনাদের জন্য সমস্যা হবে আজ আমরা পড়াবো অধ্যায় ছয়ের পাঠ দুই অধ্যায় ছয়ে পাঠ দুই আর আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনটা কেমন হয় জাতীয় পর্যায়ে মানে কি জাতীয় পর্যায়ে মানে সারা দেশব্যাপী যারা একটা ভুট্টা দেয় ওই পর্যায়ে ভুট্টা কেমন হয় স্থানীয় পর্যায়ে যার যার এলাকা ভিত্তিক ভোট এখন আমরা এটা করব এখন আমাদের জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন আর স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনটা আলোচনা করছি জাতীয় এবং স্থান পর্যায়ে বাংলাদেশের কি করে মানুষ কি করে নির্বাচন করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের নাগরিকরা কি করে ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এই প্রতিনিধিরাই কি করে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন করে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে পরিচালনা করে এবং অংশগ্রহণ করে এখন এই জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় কয় ভাগে তিন ভাগে স্থানে পর্যায়ে নির্বাচনটা তো ছয় ভাগে ভাগ করা যায় জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনটা তিন তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গণভোট জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আর হলো গণভোট এখন এগুলি একটা একটা করে আমরা আলোচনা করব জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেখেন এখানে আপনারা সামনে বই নিয়ে বসেছেন তো বাবা আমরা এখন বইয়ের যেগুলি লাইনগুলি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা দাগাব জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বাংলাদেশের আইন সভার নাম হলো জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের আইন সভার নাম কি জাতীয় সংসদ এর সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ জন তাহলে কি বাংলাদেশের এটা নিচে দাগ দেন বাংলাদেশের আইন সভার নাম জাতীয় সংসদ এর সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ জন আপনারা কিন্তু পয়েন্টগুলো মুখস্থ করে ফেলবেন মেন মেন কথাগুলো সবই করতে হবে আপনাদের যাই হোক তবু মেন মেন যেগুলো আপনাদের মনে থাকে আসল কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো আমি যেগুলো বলবো একটু টান্ডালেন করবো কারণ ওগুলো আমাদের জ্ঞানে জ্ঞানমূলক নৈবৃত্তিকে থাকতে পারে যাই হোক দেশব্যাপী সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা যখন সরাসরি পার্থক্য ভোটে কি করে তারা কি করে নির্বাচন করে থাকে সেটা কি করে তিনশো আসনের সদস্য নির্বাচন করে দেশব্যাপী সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকরা সরাসরি তারা কি করে ভোট দিয়ে তিনশো পঞ্চাশ জন সংসদ সদস্য কি করে তিনশোটি আসনে সদস্য নির্বাচন করে কিন্তু মোট সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ জন জাতীয় সংসদ এই নির্বাচিত সদস্যরা আবার ভোট দিয়ে কি করে তারা এই নির্বাচিত সদস্যরা কি করে আবার ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের জাতীয় জাতীয় সংসদের যে পঞ্চাশটি সংগৃহীত মহিলা আসন আছে সেই সদস্য আবার নির্বাচন করে নির্বাচন করে সে প্রতিনিধি আবার নির্বাচন করে এই তিনশো জনই এই তিনশো জনের যে সদস্য নির্বাচিত হয় এই সদস্যটারই একই করে আবার ভোট দিয়ে জাতীয় জাতীয় সংসদের পঞ্চাশটি সংগৃহীত মহিলা আসনের পঞ্চাশটি এরা কি করে সদস্য নির্বাচন করে জাতীয় সংসদের এই তিন এই তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য কি করে সমগ্র দেশে কি করে দেশ প্রতিনিধিত্ব করে সমগ্র দেশটাকে তারা কি করে এই তিনশো পঞ্চাশ জন সমগ্র দেশটাকে পরিচালনা করে তারা কি করে দেশের আইন প্রণয়ন করে এছাড়া কি করে অন্যান্য নীতি নির্ধারণীয় কাজগুলো তারা করে থাকে জাতীয় সংসদের সদস্যরা কি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে তারা কি করে দেশের সরকার গঠন করে এই জাতীয় সংসদে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা কি করে মিলে কি করে সমগ্র দেশটাকে দেশের সরকার গঠন করে এদিক থেকে বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনটা জাতীয় জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন তাহলে কি বোঝা গেল বাবা তাহলে আবার একটু রিপিট করছি বাংলাদেশের আইনসভার নাম হলো জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি জাতীয় সংসদ এর সদস্য সংখ্যা কত তিনশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে কি করে বা নাগরিকগণ কি করে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তিনশোটি আসনে নির্বাচন করে এরাই আবার এই নির্বাচিত সদস্যরা আবার ভোট দিয়ে পঞ্চাশটি মহিলা আসনে পঞ্চাশটি সংরক্ষিত ইয়া যে আসন থাকে এগুলি কি করে নির্বাচিত করে ঠিক ক্লিয়ার বাবা মূল কথা এবার হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আমরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় না আমি দেখেছেন না রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আমাদের একটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা কি এটা জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন এখানে কি করবে এই নির্বাচনটি আবার প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ 
এটা সরাসরি জনগণ ভোট দেবে না এই যারা ভোটে সরাসরি জনগণ ভোট দেওয়ার পর ওইখান থেকে আবার প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তাদের পছন্দের মতো এদিক থেকে দেখেন এটা পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয় এটা পার্থক্য পদ্ধতিতে হয় না প্রাপ্ত বয়সের সকল লোকের ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করে প্রাপ্ত বয়স্করা তারা কি করে সরাসরি ভোটের মধ্যে প্রথমে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত করে জনগণের ভোটে যে নির্বাচিত সদস্যরা কি করে আবার তারা কি করে তারা পছন্দ মতো জনপ্রতিনিধি বাছাই করে ভোট দিয়ে তাকে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে এই যে সরাসরি যে ভোটের মধ্যে সংসদ সদস্য নির্বাচন নির্বাচন করে এই নির্বাচিত সদস্যরা আবার তারা পছন্দ মতো তাদের যোগ্য প্রতিনিধিকে তারা ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে তাকে নির্বাচন করে ক্লিয়ার বাবা এবার হলো গণভোট গণভোট গণভোটটা কি দেশের কোনো গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেশের কোনো যে কোনো দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি করে সরাসরি জনগণের মতামত সরাসরি দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জনগণের সরাসরি মতামত গ্রহণ ও যাচাইয়ের জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয় তাকে কি বলে গণভোট আবারও বলছি দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বা জনগণের সরাসরি মতামত গ্রহণ ও যাচাইয়ের জন্য মানে সেটাকে যাচাই বাছার জন্য জনগণের যে মতামতটা ভালো না মন্দ খারাপ এগুলো যাচার জন্য যে ভোট যে ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাকে কি বলে গণভোট বলে এই গণভোটটা কি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের এই গণভোটটাকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু অন্যান্য দেশে আমাদের অন্যান্য তবে বিশ্বের অন্যান্য দেশও এই গণভোট ব্যবস্থা এখনো প্রচলন রয়েছে এখনো আছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এই গণভোট পর্যায়টা এই গণভোটটা নেই তাহলে কি বাবা বুঝতে পারলেন তাহলে জাতীয় পর্যায় পর্যায় নির্বাচনটা তিন প্রকার একটা হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর একটা হলো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আর একটা হলো গণভোট এখন আমরা যাব স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন স্থানীয় পর্যায়ে মানে যার যার এলাকা ভিত্তিক ওই যে চেয়ারম্যান তারপরে পৌরসভা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সিটি কর্পোরেশন এগুলি স্থানীয় পর্যায়ে যে চেয়ারম্যান হয় চেয়ারম্যান নিজে ভোট করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সংখ্যা পর পৌরসভা এগুলি সিটি কর্পোরেশনের গুলা দেওয়া হয় এগুলি এখন দেখেন স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন দেশের শাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসন স্থানীয় পর্যায়ে কতগুলো প্রশাসনিক স্তর রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক স্তর রয়েছে ওগুলি গ্রাম ভিত্তিকও আছে শহর ভিত্তিক আছে শহর অঞ্চলে কী কী দেখেন শহর অঞ্চল হলো ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ শহর অঞ্চল কি ইউনিয়ন পরিষদ আর উপজেলা পরিষদ আর গ্রাম অঞ্চল হলো পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন জেলা পরিষদ নির্বাচন পার্বত্য জেলা এটা গ্রাম পর্যায়ে থাকে তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনটা বা নির্বাচনটা দুভাগ হয় একটা শহর অঞ্চলের ভিত্তিতে হয় একটা গ্রাম অঞ্চলের ভিত্তিতে হয় এখন ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদটা কি ইউনিয়ন পরিষদ দেখে ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রাম ভিত্তিক আমাদের ইউনিয়ন পরিষদগুলো এটা নিচে আপনারা আন্ডারলাইন করেন ইউনিয়ন পরিষদগুলো কয় কি কী ভিত্তিক এটা এটা গ্রাম ভিত্তিক বর্তমান বর্তমান দেশে মোট চারশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে কয়টি চারশো চার হাজার সরি ইউনিয়ন পরিষদগুলো কি গ্রাম ভিত্তিক তাহলে বর্তমান দেশে মোট চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে এর এরা কাদেরকে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত এখানে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের একজন নারী সদস্য নিয়ে আর সংরক্ষিত আসনের তিনজন নারী সদস্য নিয়ে এই ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয় তাহলে কি একজন চেয়ারম্যান নয়জন সাধারণ নয়জন কি হবে সাধারণ সদস্য এবং তিনজন তিনজন সং তিনজন সংরক্ষিত আসনে যেটা নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে নয় তিন সেখানে কি করে তিনজন নারী সদস্য থাকবে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য এদেরকে নিয়ে কি হবে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করা হবে এরা কি করে এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় থাকে কত বছরের জন্য পাঁচ বছরের জন্য তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ দিয়ে একটা গ্রাম ভিত্তি এখানে আমাদের দেশে চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ আছে ইউনিয়ন পরিষদ কার কী কী ধরনের সদস্য থাকে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সাধারণ সদস্য সংরক্ষিত আসন তিনজন মহিলা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় এবং এদের মেয়াদকাল কত পাঁচ বর্ষ ক্লিয়ার বাবা ইউনিয়ন পরিষদ এবার হলো উপজেলা পরিষদ উপজেলা পরিষদ দেখেন কি বর্তমান দেশে চারশো বিরানব্বইটি উপজেলা রয়েছে পয়ত্রিশ বাবা চারশো বিরানব্বইটি বর্তমান দেশে এর মধ্যে প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে উপজেলা পরিষদ এর মধ্যে কি হয়েছে এরা কারা কারা থাকে একজন চেয়ারম্যান দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই এই পরিষদ গঠিত কি একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই উপজেলা পরিষদ গঠিত 
ঠিক আছে বাবা এর মধ্যে কি করে এছাড়া দুইজন ভাইস ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের থেকে সংরক্ষিত আসনে একজন নারী এই নির্বাচনে আসতে পারে এই নির্বাচনের মধ্যে আসতে পারে একজন নারী থাকবে এরা কি করবে এরা সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে এরাও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হবে তারা উপজেলা পরিষদ তাহলে উপজেলা পরিষদ কয়টা আছে প্রথম বিশ্ব বাংলাদেশে চারশো বিরানব্বইটি বাংলাদেশে কি হচ্ছে আমাদের দেশে কত রয়েছে চারশো বিরানব্বইটি এর মধ্যে রয়েছে এরা কারা কারা একজন চেয়ারম্যান দুজন ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় এছাড়া এর মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসনে দুজন দুজন ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে একজন সংরক্ষিত আসনে মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের এই উপজেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় তাদের মেয়াদ কত পাঁচ বছর ঠিক আছে এবার আমরা পৌরসভা পৌরসভাটা কি বাবা পৌরসভা পৌরসভা হলো এটা হলো স্থানের প্রতি গ্রাম ভিত্তিক এর গেল ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ এখন পৌরসভা হলো শহর ভিত্তিক সরকার কাঠামো এটা হলো শহরের মধ্যে হয়ে থাকে এই পৌরসভার মধ্যে তিনশো সাতাইশটি পৌরসভা রয়েছে আমাদের কয়টি পৌরসভা রয়েছে বর্তমানে তিনশো সাতাইশটি তিনশো তিনশো সাতাইশটি পৌরসভা রয়েছে তাদের কাদেরকে নিয়ে এদের মধ্যে একজন মেয়র কয়েকজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনের কয়েকজন কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত একজন মেয়র কয়েকজন কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনের ওই নারী আসনের সংরক্ষিত কাউন্সিলকে নিয়ে পৌরসভা গঠিত এরা খালি পৌরসভা বসবর্ত নাগরিক এরা প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ কি করে এরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় প্রত্যেক সরাসরি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট এরা কি করে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয় এরা এ ইউনিয়ন পরিষদও পাঁচ বছর উপজেলা পরিষদও পাঁচ বছর জন্য নির্বাচিত হয় পৌরসভাও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে এবার সিটি কর্পোরেশন দেখেন বর্তমানে আমাদের কয়টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে বারোটি কয়টি বারোটি বারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে এগুলি কি কি ঢাকা উত্তর সিটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কিছুদিন আগে আমাদের উত্তর সিটি দক্ষিণ সিটি সিটি কর্পোরেশনই হলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তাই না বাবা উত্তর সিটি এবং ঢাকা দক্ষিণ চট্টগ্রাম উত্তর সিটি ঢাকা দক্ষিণ দক্ষিণ চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা বরিশাল রংপুর গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ কুমিল্লা সিলেট ও ময়মনসিং সিটি সিটি কর্পোরেশন প্রধান হলেন মেয়র সিটি কর্পোরেশন প্রধান কাকে কে মেয়র প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন একজন করে কি করবে প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত কয়েকটি ওয়ার্ড আলাদা আলাদা কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন কাউন্সিলর থাকে এই সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত এবং কয়েক প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে কাউন্সিলর থাকে সিটি মেয়র ও কাউন্সিল কাউন্সিলরদের সদস্যদের এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা কি করে পাঁচ বছরের জন্য সিটি কর্পোরেশনে সদস্য নির্বাচিত হয় কত বছরের জন্য পাঁচ বছরের জন্য এবার জেলা পরিষদ দেখেন জেলা পরিষদ বাংলাদেশের মোট তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাকি একষট্টিটি জেলা এই যে জেলা তিনটি পার্বত্য জেলা তিনটি পার্বত্য জেলাটা পরে বলছি পার্বত্য জেলা তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাকি একষট্টিটি জেলা একটি করে জেলা পরিষদ রয়েছে এরা কারা কারা দিয়ে এটা জেলা পরিষদ সদস্য গঠিত একজন চেয়ারম্যান পনেরোজন সদস্য নারী আসনে পাঁচজন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত একজন চেয়ারম্যান পনেরো জন সদস্য ও পাঁচজন নারী নারী সদস্য নিয়ে এই জেলা পরিষদ গঠন করা হয় তারা জনগণের পর পরক্ষ নির্বাচনের মতো এরা আবার জনগণের পরক্ষ নির্বাচনের মানে পরক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে এরা কি করে নির্বাচিত হয়ে থাকে জেলা পরিষদ অন্তর্গত কারাকার দেখেন সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার মেয়র কাউন্সিলর ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যের দ্বারা তারা নির্বাচিত হয় নির্বাচিত হয়ে থাকে জেলা পরিষদের কার্যকালও পাঁচ বছর তাহলে সবার কার্যকাল কি পাঁচ বছর ঠিক আছে এবার আমাদের পার্বত্য জেলা পরিষদ ওই যে তিনটি পার্বত্য জেলা কি কি রাঙ্গাবাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি এটা নিচে আপনারা দাঁড় দেন বাবা তিনটি পার্বত্য জেলার নাম কি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য পরিষদ ইয়া একটি জেলা পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে প্রতিটি জেলা এর এরা কারা কারা দেন একজন চেয়ারম্যান বিভিন্ন নির্দিষ্ট সকল ক্ষুদ্র নি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী ও বাঙালি সম বাঙালি সদস্যদের সমন্বয়ে এই জেলা পরিষদ গঠিত ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী কারা বিভিন্ন সংখ্যক ওই যে চাকমা মারমা ত্রিপুরা সাঁওতাল গারো এরা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী না বাবা এদের সমনে বি এছাড়া বাঙালি সদস্যদের সমনে এই জেলা পরিষদ গঠিত তারা পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে এই জেলা পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয় ঠিক আছে বাবা তাহলে কি আমরা পড়লাম কি বাবা তাহলে আমরা দেখেন জেলা পরিষদ তাহলে আমরা পড়লাম তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ পরিষদ তিনটি রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবন এছাড়া আমাদের একটা উপনির্বাচন আছে উপনির্বাচনটা উপনির্বাচন কোনো আসনে নির্বাচিত পুনরায় নির্বাচন করা উপনির্বাচন 
মানে কোনো আসন যদি শূন্য থাকে কেউ মারা গেল মেয়াদ পূর্তির আগে কেউ মারা গেল পাঁচ বছরের মেয়াদ সেখানে সে মারা গেল হঠাৎ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেই আসনটা শূন্য হয়ে যায় না সেই আসনটা শূন্য হলে সেখানে আবার আরেকজন আরেকজনকে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এই পুনরায় যে ভোটটা হয় তাকে উপনির্বাচন বলে এটা স্থানীয় পর্যায়ে হতে পারে জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে এখন বইয়ের ভাষায় দেখে আমরা কোনো আসনে নির্বাচন কোনো সদস্য মেয়াদ পূর্তির আগে মারা গেলে পথ কিংবা পদ পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে পুনরায় নির্বাচন করে যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তাকে উপনির্বাচন বলে এটা আমরা এখানে লেখি নেই তাকে উপনির্বাচন বলে এটা আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে হতে পারে জাতীয় পর্যায়েও এই নির্বাচনটা হতে পারে কি বাবা ক্লিয়ার তাহলে আমরা আবারও একটু কেপিক করছি দেখেন আমাদের এই যে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনগুলো আমরা করে ফেললাম তা আর উপনির্বাচন স্থানীয় পর্যায়ে হতে পারে সেটা যেন কারণ যে আল্লাহ মাফ করো কেউ মারা গেলে পদত্যাগ করলে স্বেচ্ছা পদত্যাগ করলে আসন শূন্য থাকলে কোনো কারণে সেই করলো না সেখানে নির্বাচন প্রতিনিধি হিসেবে থাকতে চান না তখন আমরা সেটা সেটা জাতীয় পর্যায়ে পারি স্থানীয় পর্যায়ে পারি সেখানে আবার নির্বাচন হয় আসনটা শূন্য থাকলে ওখানে নির্বাচন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে এটাই হলো উপনির্বাচন ঠিক আছে তাহলে আমাদের স্থান পর্যায়ে নির্বাচন কয়টা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নির্বাচন পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন জেলা পরিষদ নির্বাচন পার্বত্য জেলা পরিষদ আর জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন কয় প্রকার তিন প্রকার জাতীয় সংসদ নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন গণভোট কি বাবা বোঝা গেল আবারও বলছি আপনি এই লাইনগুলো তো লাগিয়েছেন তাহলে আমাদের জাতীয় সংসদের জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন কয় প্রকার এই লাইনটা দেবে তিন প্রকার এটা আমাদের নিচে দাগ দিবেন সদস্য সংখ্যা কত তিনশো জন তার মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা কতজন সমর্পিত মানে পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ জন ঠিক আছে আর এই করছে আর আমরা এই তিনশো পঞ্চাশ জন নিয়ে কি করে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে আইন প্রণয়ন করে এবং নীতি নির্ধারণ করে এই তিনশো পঞ্চাশ জন সদস্য আর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এদের মেয়াদ কতকাল পাঁচ বর্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনটা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কার কীভাবে হয় জনগণের পার্থক্য ভোটে বিবাহ হয় নির্বাচন হয় আর এটা কত বছর এই কার্যকাল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পাঁচ বর্ষ ঠিক আছে আর তা এটা হলো আর গণভোট গণভোট বলে জনগণের সরাসরি কি করে মতামত গ্রহণ ও যাচাইয়ের জন্য যে ভোট হয় তাকে গণভোট বলে কিন্তু বাংলাদেশে গণভোটটা নয় বাতিল করে অন্যান্য দেশে আছে আর স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ কয়টা চার হাজার চার হাজার পাঁচশো চুয়ান্নটি আর খুব এরা এরা কত বছর নির্বাচন হয়ে থাকে পাঁচ বছরের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন কিন্তু দুইভাবে একটা একটা হলো গ্রাম পর্যায়ে আর একটা স্থান পর্যায়ে গ্রাম পর্যায়ে কয়টা ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ আর শহরাঞ্চলে পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন জেলা পরিষদ নির্বাচন পার্বত্য জেলা পরিষদ আর ইউনিয়ন পরিষদ কত বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা চারশো কয়টি চারশো চুয়ান্নটি ইউনিয়ন পরিষদ আছে আর উপজেলা হচ্ছে উপজেলা চারশো বিরানব্বইটি তারপরে পৌরসভা কয়টি আছে বাংলাদেশ আমাদের বর্তমান দেশে তিনশো সাতাশটি সিটি কর্পোরেশন কয়টি আছে বারোটি জেলা পরিষদ নির্বাচন কয়টি আছে তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া একষট্টিটি আর পার্বত্য জেলা পরিষদ তিনটি কি বাবা আর সবার মেয়াদকাল হলো পাঁচ বছর সবাই পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে এই নির্বাচিত সদস্যরা কি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদস্যরা কি করে এরা সরকারের ক্ষেত্রে সরকারের কাজে তারা সহায়তা করে এলাকা ভিত্তিক যে চেয়ারম্যান পৌরসভার চেয়ারম্যান সিটি কর্পোরেশন এরা কি করে সরকারের কাজে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কাজে এরা কি করে কর্মকাণ্ড বিভিন্ন সুষ্ঠুভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বাবা আমাদের এই চ্যাপ্টারগুলো আমরা ইম্পোর্টেন্ট ইম্পোর্টেন্ট লাইনগুলো আমরা এগুলো কার কয়টি এগুলো আপনারা ভালো করে একটু জানবেন তাহলে এগুলো আমাদের জ্ঞানমূলক করে ভিত্তিকে থাকতে পারে তারপরে ইউনিয়ন পরিষদ তাদের তিনি গঠিত ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান নয়জন সাধারণ সদস্য তিনজন সংযুক্ত মহিলা সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত গঠিত উপজেলা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান দুজন ভাইস চ্যান্স ভাইস চেয়ার ভাইস চেয়ারম্যান এবং গঠিত হয় এর মধ্যে মহিলা আসন দুজন ভাইস চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের ভাইস চেয়ারম্যানের প থেকে একজন মহিলা সংরক্ষিত আসেনে এই সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন এদের মেয়াদ পাঁচ বছর আর পৌরসভা রাখা কাটাতে কাটে একজন কি করে একজন মেয়র কয়েকজন কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী নারী আসনের কয়েকজনকে কাল কয়েকজন কাউন্সিলর নিয়ে পৌরসভা গঠিত সিটি কর্পোরেশন কাদের নিয়ে গঠিত তাদের এরা এরা কারা কারা সিটি কর্পোরেশন হল পনেরোজন সদস্য এবং পনেরোজন একজন কি করে একজন চেয়ারম্যান পনেরোজন সদস্য এবং পাঁচজন নারী সদস্য নিয়ে সংরক্ষিত নারী সদস্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বিভিন্ন বাঙালি সদস্য বাঙালি সদস্য নিয়ে একজন চেয়ারম্যান নিয়ে আমাদের কি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য এরা নির্বাচিত হয় এরা কি করে সবাই সবার মেয়াদ পাঁচ বর্ষ এ
আগামী আগামী ক্লাসে আমরা পড়াবো পার্ট তিন আপনারা এটা পড়ে ফেলবেন কারণ এখানে বিভিন্ন সংখ্যা আছে বিভিন্ন কাজের কেন্দ্রে গঠিত কতটি উপজেলা কয়টি সিটি ইউনিয়ন পরিষদ কয়টি তারপর পৌরসভা কয়টি সিটি কর্পোরেশন কয়টি পার্বত্য জেলা বলা জেলা পরিষদ কয়টি সবগুলো আমরা ভালো করে পড়ে ফেলবো আগামী ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ পার্ট তিনে যাব আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এই আশা রাখি আমি আমার পাঠদান এখানে শেষ করছি আল্লাহ আপনাদের সবাই ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এই কামনা করে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম